Mbuni tena leo nitakwenda kufundisha jinsi ya kupima na kukata kwa hapa limekuwa ni swali ambalo likiulizwa na watu wengi sasa majibu yako hapa twendeni tutaanza na kulipima kwa paletu utapima kwa hapa kama mimi ninavyofanya hapo hilo ni kwa hapa utalipima unaona hapo nimebana kabisa mpaka mwisho ni 14 lakini siku zote kwa hapa huwa halibani hata ukiangalia ngo yako hapo ulipovaa nadhani kwa hapa halijakubana kwa cha kufanya baada ya kupima hilo kwa hapa ambalo ni 14 utaongeza nchi mbili au nchi moja ili kuacha lilegelege kama hivyo. Mimi hapo nimeongeza nchi mbili kwa hiyo itakuwa ni 16. Okay, so tutakwenda kuanza kukata. Na ukienda kukata unatakiwa na kipimo cha kifua, bega, kwa hapa shingo. Na kipimo cha kifua una gama ra kipimo cha bega una gama ra mbili kama ni 14 na kwa saba. kipimo cha kwa hapa una gama ra mbili kama ni 16 kama tulivyopima mie pale inakuwa ni nani. Na kabla ya hapo unatakiwa ujue hii chati, unatakiwa ujue hivi vipimo vinaendaje kama unataka kushona nguo kwa ufadhaa zaidi. Mwenye kifua 24 mpaka 28 kwa mbele tunaongeza nchi moja kwa hapa kwa mbele na mwenye kifua 28 mpaka 36 kwa mbele kwa hapa tunaongeza robo tatu na mwenye kifua 36 mpaka 44 kwa mbele tunaongeza nusu nchi na mwenye kifua 44 na zaidi tunaongeza robo nchi kwa mbele Kwa hiyo tutaanza kukata na hichi ndo kitambaa chetu Tamba chetu kitaanzia hapo hmm. Tutaanza kupima shingo ambao ni nchi tatu. Tutapima nchi saba ya bega. Tutaongeza na nusu nchi ya kushonea. Kwa hiyo itakuwa ni saba na nusu. Baada ya hapo tutashusha nusu nchi kwa ajili ya bega kwa sababu kutoka shingoni kuja kwenye bega huwa tunashusha nusu nchi. Na baada hapo tutaunganisha kutoka kwenye shingo kuja kwenye bega. Baada ya hapo sasa tutapima kwa paletu ambalo ni ni nchi nane. Sawazisha vizuri hakikisha sura yako inakaa vizuri na ingana. Kwa utapima mpaka kwenye nchi nane na kuishia. Kwa hiyo utanyosha mstari mpaka nchi nane ulipoweka alama. Na hapo sasa utapima kifua. Mfano kifua hapa tunaweka kifua kikubwa kiasi ambacho ni 36 kigama ra 4 na kuwa 9 kwa hiyo 9 utaweka alama kwenye 9 utaongeza nchi mbili za kushonea itakuwa kwenye 11 hapo. Kwa hiyo utanyosha mstari wako kama mnavyofanya hapo. Baada hapo sasa kinachofuata ni Unaangalia katikati ya urefu wa kwapa ambapo ni nchi nani hiyo urefu wake ni nchi nani kwa hiyo nusu yake itakuwa kwenye nchi nne unaweka alama kama mnavyofanya hapo Na baada ya hapo sasa utalinganisha huo mstari utatengeneza duara lakini kama hauna ile lula kwa sababu kuna lula maalum kabisa kwa ajili ya kuchonga kwa hapa basi utapima nchi moja kama navyofanya mimi lakini kwa size kubwa sana na kuendelea hapo utapima nchi mbili kwa kwa size kubwa kiasi tumesema tunaweka alama kwenye nchi moja kama hapo kwa tutaunganisha Unganisha vizuri ili duara yako iweze kutokea vizuri sipinde pinde. Naona. Kwa itakuwa kama hivyo. Hivi ni vipimo kwa nyuma utakuwa umechakamilisha lakini kwa mbele unakumbuka kwenye size kubwa kiasi tunaongeza nusu nchi. Kwa utaweka nusu nchi, utaweka alama kwenye nusu nchi kama nilivyoweka mimi hapo. Naona. Kumbuka niliwaonyesha mwanzo. Naona kwenye karatasi hapo size ya kati size kati yetu iko hapa ambapo tutaongeza nusu nchi. Kwa nitaweka alama na hapa pia nita weka alama pia nusu nchi. 
ili niweze kuchora vizuri duara langu siweze kupinda. Kwa hiyo nitachora duara langu tena kama navyofanya hapo. Hakikisha unachora kwa umakini na baada ya hapo sasa utaunganisha mpaka juu kama navyofanya mie hapo. Paka hapo utakuwa umemaliza kuchora kwa hapa kilichobaki hapa ni kukaa. Baada ya kukamilisha kupima kwa paritu kilichobaki sasa ni kukata tu. Kwa hiyo tutakata kama navokata mi hapo na hii ni kwa ajili ya nyuma. Unaona? Kwa hiyo sehemu tulizozichora sehemu yote uliochora lazima uifuate. Kwa hiyo baada ya kukata hivyo sasa tuta hiki tulichokiongeza tutakikata kwa mbele tu usikate nyuma tunakata kipande cha mbele peke yake. Kwa utachukua kipande cha mbele utakishikilia utakata kama mimi ninavyofanya. Vipande vya nyuma usivikate kwa mara ya pili. Takata mpaka hapo. Unaona? Kwa hiyo hii kitu ilichokikata mara mbili ni kipande cha mbele. Kwa hivyo vinavyoongezwa vyote ni vipande vya mbele. Size kati, size ndogo, size nini zote unazoaonyesha unaongeza mbele, nyuma hauongezi. Kwa hiyo ambacho tujakiongeza hiki ni cha nyuma. Kwa ni hivyo. Na hii ni njia ambayo ya kwanza ambao ni njia ya kitaalamu zaidi nilo waonyesha lakini kuna njia nyingine ambayo inyewe ni simple haina complication nyingi kwa hiyo unaweza kutumia mtu yote bila kuumiza kichwa ndo nafu njia ya pili ambayo unaweza kuifanya kuitumia kwenye nguo yoyote ile ni hii hapa utapima kama kawaida shingo nchi tatu utapima bega saba utaongeza nusu nchi itakuwa saba na nusu Alafu utashusha nusu nchi hapo utapima kutoka kwenye kwa hapa kuja kwenye shingo utalinganisha vizuri mpaka hapo alafu utapima kwa hapa ambao ni nchi nane kwa hiyo utashusha kwenye nchi nane vizuri unganisha vizuri kama hapo na baada ya hapo utapima kifua 36 kigama la 4 na kuwa tisa. kwa hiyo kwenye tisa utaweka alama kama hivyo utaongeza nchi mbili za kushonea kwa hiyo itakuwa moja. utaweka alama kwenye moja pia kwa huko pembeni baada ya hapo sasa utaongeza nchi moja huku ndio tofauti ya njia ya kwanza na ya pili alafu Utanyosha mstari mpaka juu kwenye bega. Mhm. Mm ya hapo unatafuta nusu ya nani ambao ni nchi nne kama hapo. Na kama kawaida uta weka nchi moja kama hauna rula ya ku ya kuweza kulinganisha duara vizuri, uteka nchi moja ili uweze kukusaidia kuchonga duara yako vizuri. Kwa hiyo utachonga duara kama hivyo. Basi ya arama tuloweka kwenye nchi nne ambapo ndo katikati utanyosha mpaka huku. Utapachonga vizuri na utachonga paka chini kama mnavyofanya. Kwa hapo takume maliza kupima kwa palako ambayo njia hii unaweza kuitumia kwenye nguo yoyote ambayo ni simple kabisa lakini ukitaka njia ya kitaalamu zaidi tumia njia ya kwanza ambayo nimeonyesha. Kwa hiyo utakata vitambaa vyote kwenye alama ya kwanza vya mbele na vya nyuma. Lakini kama kawaida hii alama ya pili unakata vipande vya mbele peke yake. Kwa cha nyuma utakiacha utakata cha mbele
Yes, kama hivyo. Kwa hiyo tulichokikata hapa ni cha mbele na hichi ni cha nyuma. Natumai umeweza kujifunza na umeelewa kabisa. Tupia komenti yako hapo chini niki mtindo huu pia ni nini ungependa kuelewa zaidi kwa kipindi kijacho asanteni.